அன்பாந்த நேர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ நொலேஜ் பாக்ஸ் வழங்கும் அகமும் புறம் நிகழ்ச்சியினூடாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் சந்தோஷம் அடைகின்றோம் இன்றைய எமது சிறப்பு கலந்துரையாளருக்காக இங்கே கலைகம் வந்திருக்கின்றார் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரும் சிரேஷ்ட உளவள ஆலோசகருமான அஷேக் என்ஜிஏ கமால் இஸ்லாஹி அவர்கள் அஷேக் கமால் இஸ்லாஹி அவர்களே அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து சென்ற கலந்துரையாடலில் சிறுவர் உளநலம் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாங்கள் முக்கியமாக சிறுவர் உளநலத்தை பாதிக்கின்ற பிரதானமான காரணங்களில் ஒன்று தான் சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் அதிலும் சிறுவர்களுடைய துஷ்பிரயோகம் பாதிக்கின்ற ஒரு மிக முக்கியமான காரணமாக சிறுவர் புறக்கணிப்பு அல்லது சிறுவர் உதாசீனம் பற்றிய விடயத்தை நாங்கள் சென்ற கலந்துரையாடலே விரிவாக அலசி ஆராய்ந்தோம் இன்றைய எமது கலந்துரையாடலில் அந்த தொடரில் இரண்டாவதாக உணர்வு ரீதியாக சிறுவர்கள் எவ்வாறு துஷ்பிரயத்துக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அந்த விடயம் பற்றிய விளக்கத்தை தர முடியுமா சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்திலே புறக்கணித்தல் என்பது சிறுவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிப்பது போலவே உணர்வு ரீதியாக அவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்ற பொழுது உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது அதுவும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஆபத்தினை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகங்கள் எப்படி நடக்கின்றன உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தால் ஒரு குழந்தையினுடைய மன வளர்ச்சிக்கும் சமூக வளர்ச்சிக்கும் தடையாக உள்ள அனைத்து செயற்பாடுகளையும் நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த மன வளர்ச்சி சமூக வளர்ச்சி இது ஒரு மனிதனை பொறுத்தவரையிலே அவன் சமூகத்தோடு சமூக பிராணி அவனுடைய மன வளர்ச்சியைப் போல சமூக வளர்ச்சியும் நடக்க வேண்டும் இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே தடையாக இவையெல்லாம் வருகின்றனவோ அந்த வளர்ச்சிக்கு அவற்றை நாங்கள் உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகம் என்று அடையாளப்படுத்த முடியும் அது மூன்று வகையிலே குழந்தைகளை பாதிக்கிறது ஒன்று வார்த்தை ரீதியாக அவர்கள் ஹேர்ட் பண்ணப்படும் பொழுது அது துஷ்பிரயாகம் மாற்றமடைகிறது இரண்டாவதாக பாசத்தை கொடுக்க மறுக்கின்ற போது மூன்றாவதாக அது கூடிய தண்டனை இந்த மூன்றும் குழந்தைகள் உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கிறது அதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் வார்த்தை துஷ்பிரயோகம் என்பது ஒரு குழந்தையை உரிய முறையில் அழைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகத்தை பொறுத்த மட்டிலே அது வீட்டில் மட்டுமல்ல பாடசாலையில் இனி இணைய தளங்களில் தாராளமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணமாக பாடசாலையில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு ஆசிரியர் எப்பொழுதுமே ஒரு மாணவனை கூப்பிடுகின்ற பொழுது ஒரு மாணவியை கூப்பிடுகின்ற பொழுது அதில் ஒரு இடத்திலே நான் குறுக்கிடுக விரும்புகின்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் பாதிப்பு என்று வருகின்றது போல் ஒரு பெண் பிள்ளைகள் பாதிப்பை தான் எல்லோரும் தூக்கி பிடிக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல சிறுவர்கள் என்று வந்துவிட்டால் ஆண் பெண் இருவரும் சமமான இடத்தை பிடிக்கிறார்கள் நீங்கள் ஏன் இதனை நான் சொல்கிறேன் என்றால் சில இடங்க சில ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் அல்ல ஆண் பிள்ளைகளை அழைப்பதற்கு ஒரு விதம் வைத்துக்கொள்ள டே என்று ஒரு பிரயோகம் இருக்கிறது பெண் பிள்ளைகளை கூப்பிடுகின்ற பொழுது நல்ல முறையில் கூப்பிடாது அதே போல் ஒரு ஆசிரியர் பெண்ணாக இருந்தால் பெண் பிள்ளையை கொஞ்சம் டிஏ என்று கூப்பிடுவார் இந்த வார்த்தையை நான் சொல்ல சொல்ல விரும்புகின்றேன் ஒரு ஆண் பிள்ளையை கூப்பிடுகின்றவர்கள் மரியாதையாக கூப்பிடுகிறார்கள் இது ஒரு கலாச்சார ரீதியாக ட்ரெடிஷனல் ஒரு விஷயம் என்று அவர்கள் சொன்னாலும் கூட ஒரு பிள்ளை விரும்புகிறது தன்னுடைய பெயரை சொல்லி ஆசிரியர் அழைக்க வேண்டும் என்று எல்லா பிள்ளைகளும் விரும்புகிறார் காரணம் என்னவென்றால் பெயரை சொல்லி அழைக்கின்ற பொழுது என் மீது ஆசிரியருக்கு பற்றிருக்கிறது அன்பு இருக்கிறது என்னை பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கிறார் என் மீது அக்கறையாக இருக்கிறார் என்ற செய்தியை பிள்ளை புரிந்து கொள்ளும் அதிலே நாங்கள் அழைக்கின்ற வார்த்தைகள் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸை காட்டுகின்ற பொழுது சிறப்பாக பயிற்சிகளை செய்கின்ற பொழுது பாவிக்கின்ற வசனம் ஒன்றாகவும் பிள்ளை தவறு விடுகின்ற பொழுது பயன்படுத்த வார்த்தை இன்னும் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது குழந்தைகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் சரியாக செய்வதும் தவறு விடுவதும் அவர் அவர்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழலை பொறுத்து அமைவதுண்டு எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் குழந்தைகள் அழைப்பதற்கென்று பிள்ளைகளை அழைப்பதற்கென்று அழகான ஒழுக்கமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த தவறினால் அந்த வார்த்தைகளின் மூலமாக பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கின்றன அந்த வார்த்தைகள் நான் இவ்விடத்தில் சொல்ல முடியாது அப்படி மிக ஹேர்ட் பண்ணக்கூடிய பிள்ளைகளுடைய மனங்களை கடுமையாக பாதிக்கின்ற பல வார்த்தைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன 
நாகரிகமில்லாத வார்த்தைகள் சிலர் அதனை நாகரிகம் என்று அழைத்தாலும் அதனை தீர்மானிப்பது அந்த பிள்ளை தான் அதே போல் நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடுகளிலே வீடுகளிலும் குழந்தைகளை அழைக்கின்ற சில பெற்றோர்கள் அழகாக அழைப்பதில்லை நீங்கள் சில வீடுகளை போய் பார்த்தால் விளங்கும் மகன் என்று அழைக்கின்ற சில வீடுகள் இருக்கின்றன அழகாக அழைப்பார்கள் அல்லது பிள்ளையுடைய பெயரை சொல்லி கூப்பிடுகின்ற சில வீடுகள் இருக்கின்றது இன்னும் சில வீடுகள் அநாகரிகமான வார்த்தைகளை சொல்லி அது பட்ட பெயர் சொல்லி அழைக்கின்ற ஒரு நிலையை நீங்கள் பார்க்கணும் சில இடங்களை செய்தான் என்று பிள்ளையை கூப்பிடுகின்றவர் இருக்கிறார்கள் அது பாடசாலையில் அப்படி கூப்பிடுகிறார்கள் ரவுடி என்று கூப்பிடுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது ஒரு மிருகத்தினுடைய பெயரை சொல்லி கூப்பிடுகின்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவைகளெல்லாம் பிள்ளைகளுடைய மனதை கடுமையாக பாதிக்கிறது ஆனால் சிறுவர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அதற்கு எதிராக பேசுவதில் இதுதான் உண்மை பேசினால் என்ன இடம் கிடைக்கும் என்பது அதன் காரணமாக பேசுவதில்லை எனவே இந்த வார்த்தை பிரயோகம் என்பது அவர்களை கடுமையாக பாதிக்கிறது ஒழுக்கமான அழகான வார்த்தைகளை பாவிக்க வேண்டும் அவருடைய பெயரை சொல்லி அழைக்க வேண்டும் அதற்கு மாற்றமாக நடக்கின்ற பிள்ளை அவர்கள் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படாது என நாங்கள் துஷ்பிரயோகம் என்று தான் சொல்கிறோம் இரண்டாவதாக பாசத்தை கொடுக்க மறுப்பது அது பல காரணங்களால் இருக்கலாம் சில வீடுகளிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் பாசத்தை கொடுத்தால் பிள்ளை கெட்டுவிடும் எனவே கா பாசத்தை காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அந்த பாசத்தை எப்பொழுது கொடுக்கப் போகிறார்கள் வளர்ந்ததும் பிறகு கொடுக்கப் போகிறார்களா தெரியாது அவர்களிடம் தான் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுது கொடுப்பீர்கள் என்று அதே போல் அந்த பாசத்தை கொடுக்க மறுப்பதற்கு பல காரணிகளும் இருக்கின்றன ஒரு வகையில் ஒரு தாய் அல்லது ஒரு தந்தை உள நெருக்கீட்டுக்குள்ளாக இருக்கின்ற பொழுது அவர்களை அறியாமலே பாசம் கொடுக்கப்படாமல் விடுபடுகிறது தொடரான உடல் நெருக்கீட்டில் இருக்கின்ற பெற்றோராக இருந்தால் அது இன்னும் அதிகமாக இருக்கிறது நான் ஒரு நான் சந்தித்த ஒரு பிரச்சனையை ஒரு விடயத்தை உங்களோடு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் தரம் ஒன்றிலே படிக்கின்ற ஒரு மாணவன் ஆண் பிள்ளை அவருடைய தாயை என்னிடம் கோல் எடுத்து சொன்னார் பிள்ளை பிரச்சனையாக இருக்கிறது அடக்க முடியாமல் இருக்கிறது கட்டுப்படுத்த இல்லாமல் இருக்கிறது என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த சிறுவன் முதல் தரம் படிக்கின்ற காரணத்தினால் நிறைய விஷயங்களை பேசுகின்ற அறிவு இருக்காது எனவே நான் அவரோடு ஒரு விளையாட்டு பொருளை எடுத்து நான் அவரோடு சேர்ந்து விளையாடி கொண்டு அவரோடு பேசினேன் அதான் அந்த டாம் மட்டை என்று சொல்வார்கள் அதன்னு விளையாடினேன் அவரோடு விளையாடி கொண்டு இருந்த பொழுது நான் கொஞ்சம் வேகமாக அவரை கட் பண்ணிக்கு போன பொழுது அவருடைய முகத்தை பார்த்தேன் முகம் அப்படியே சிவந்து வந்து அவருடைய புடைத்து மேலே வந்ததை பார்த்தேன் தாய் ஒரு முறைப்பாடு சொன்னார் இவர் சக மாணவர்களோடு பிள்ளைகளோடு விளையாடுகின்ற பொழுது அவர் விரும்பியது நடக்கவில்லை என்றால் அவர் கேட்பது கிடைக்கவில்லை என்றால் அடித்து விடுகிறார் விளையாடுகின்ற பிள்ளைகளுக்கு பெரியவர்களாக இருந்தால் அவருடைய முகம் சிவக்கிறது எனவே எனக்கு பயமாக இருக்கிறது என்றால் தாயினுடைய முறைப்பாடு அப்படி விளையாடி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவர் அப்படி ஆத்திரப்பட்டார் பிறகு அவரை என்னை கட் பண்ணுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தேன் சந்தோஷப்பட்டார் எனவே அவரோட பிரச்சனை இருப்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன் என்ன பிரச்சனை என்று விசாரித்த பொழுது திரும்ப இது கணவன் மனைவி ஆகிய இருவருக்கு ஓரளவு தேவைப்பட்ட ஒரு விஷயமும் தான் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே தாய் சொன்னார் திருமணம் முடித்த காலத்திலிருந்து தந்தை அந்த தாயினுடைய தந்தை எப்படி அந்த பெண்ணை தன்னுடைய மகளாக இருக்கின்ற பொழுது அவருக்குரிய அனைத்தையும் செய்தாரோ அவருக்கு உடுப்பு வாங்கி கொடுப்பது பொருட்கள் வாங்கி கொடுப்பது அழைத்து செல்வது எல்லாவற்றையும் திருமணம் முடித்ததன் பிறகும் அவர் விடவில்லை பெண் தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய தெரிவுகளையும் அவரே தெரிய செய்ய ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் கணவனுக்கு வந்த ரைட்ஸை கொடுக்கவில்லை மகளுக்கும் கொடுக்கவில்லை இதன் காரணமாக அந்த பெண் ஒரு நெருக்கீட்டுக்கு தள்ளப்பட்டான் தன்னுடைய தந்தையோடு கோவித்து கொள்ள முடியாது கணவரை சமாளித்து கொள்ளவும் கஷ்டமாக இருக்கின்ற ஒரு சூழல் இதன் காரணமாக எந்த செய்தியும் வெளியில் விடாமல் அடக்கி கொண்டே இருந்ததன் காரணமாக மிக சிறந்த சாலிகான ஒரு நல்ல பெண் ஒரு கோபக்கார பெண்ணாக மாறிவிடுகிறார் அப்படி மாறியதன் காரணமாக தன்னுடைய கோபம் எல்லாவற்றையும் பிள்ளையில் காட்ட ஆரம்பித்தார் இதுதான் அதனுடைய விஷயம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கீட்டினுடைய வெளிப்பாட்டை தன்னுடைய பிள்ளையில் காட்ட ஆரம்பித்தார் அதனால் பிள்ளைக்கு அன்பு செலுத்த பாசத்தை கொடுக்க தவறிவிட்டார் அதன் விளைவாக குழந்தை உளவியல் ரீதியான ஒரு பாதிப்புக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது எனவே குழந்தையினுடைய துஷ்பிரயம் செய்து இது துஷ்பிரயத்துக்குள்ளாகப்பட்டே பிள்ளை தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் இதனை யாரும் துஷ்பிரியம் என்று பார்ப்பதில்லை 
இந்த உணர்வு ரீதியாக பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டிருக்கு தன்னோடு தாய் அன்பாக பேசுவதில்லை அழகாக பேசுவதில்லை அணைப்பதில்லை என்ற பிரச்சனை அது உணர்வு ரீதியாக கடுமையான பாதிப்பை கண்டிப்பாக கொண்டு வரும் இன்னும் சில இடங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிள்ளைகள் எப்படி உணர்வு ரீதியாக பாதிக்கப்படும் அதுக்குரிய தண்டனை பொதுவாக இந்த ஹதீஸ் ஒன்றை வைத்து கொண்டு நிறைய பேர் பேசுவதுண்டு வீட்டிலே ரசூலுல்லா அவர்கள் பிரம்பை வைக்க சொன்னார்கள் என்பது ஏன் அதனை சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் பிரம்பும் தேவைப்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்பதனை சொல்வதற்குத்தான் பிரம்பைத்தான் பயன்படுத்துங்கள் என்பதற்கு அல்ல அது தவிர குரோ ஆனால் அதிசை எங்கு நீங்கள் பார்த்தாலும் அடித்தல் தொடர்பாக பெரிதாக ரசூலுல்லா சொல்லவில்லை பனிஷ்மெண்ட் என்று சொல்வது தண்டனை என்று சொல்வது அதிலே அடித்தல் என்பது தண்டனையின் ஒரு வகை அதிலும் அது இறுதியான ஆப்ஷன் இறுதியான தீர்வு ஆரம்ப தீர்வும் அல்ல ஏனென்றால் குழந்தைகளை பொறுத்தவரையிலே அவர்களை ஏன் நாங்கள் அடிக்கிறோம் என்றால் அவர்களை அன்பாக நெறிப்படுத்த எங்களுக்கு தெரியாது என்பது தான் அது உண்மையான விஷயம் அதனுடைய அப்புறம் அடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர்கள் அடிக்கவில்லை அடித்தலை தவிர இன்னும் ஒரு வழி தெரியாது பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வது போல பெற்றோர்கள் குழந்தை வளர்ப்பு அவர்களை அணுகின்ற முறை குறித்து பற்றி கற்றுக்கொள்ளவில்லை அதுதான் காரணமே தவிர அடிக்க வேண்டும் என்பதல்ல பிரச்சனை எப்படி அணுகுவதற்கான தீர்வுகளை கொடுப்பது தெரியாது அதனால் தீர்வாக அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருப்ப ஒரே ஒரு தீர்வு அடித்தல் மட்டும்தான் பாடசாலை நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர் சிறியது ஒரு உதாரணம் ஒரு மாணவன் கணக்கு செய்கிறான் இல்லை ஒரு ஏழாம் தர மாணவன் கணக்கு செய்கிறான் இல்லை சில ஆசிரியர் என்ன செய்கிறார்கள் பிள்ளை விட்டால் அடிக்கிறார்கள் நான் கேட்குறேன் கணக்கு செய்ய தெரியாத ஒருவனுக்கு அடிப்பதன் ஊடாக அவனுடைய மூளையில் என்ன செல்வாக்கு செலுத்த முடியும் அடித்ததன் பிறகு அவன் கணக்கு செய்வான் இதுதான் கேள்வி கணக்கு பாடமே அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத பாடமாக மாறும் ஏற்கனவே விருப்பம் இல்லை அடித்ததன் பிறகு மொத்தமாக விருப்பம் இல்லாமல் மாறுமே தவிர அவன் கணது கணித பாடத்தில் அவன் புலியாக போவதில்லை அடிப்பதற்குரிய ரீசன் அடித்தால் இதில் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன அவன் கணக்கு செய்ய வேண்டும் அதுக்கு தான் அடிக்கிறார்கள் அவன் இன்னும் கணக்கில் டவுன் ஆகி போனால் இந்த அடித்தலுக்குரிய பொருள் என்ன நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடுகளிலும் தாய்மார் என்ன நடக்கிறது என்றால் இதனைத்தான் புரிந்து கொள்ள ஏன் அந்த தீர்வு முன்மொழியப்படுகிறது என்றால் தந்தை பிஸி தாய்க்கு வீட்டில் அதிகமான வேலை பிள்ளைகள் உட்கார்ந்து அமர்ந்து ரிலாக்ஸாக பேசி வழிநடாத்துவதற்கு சந்தர்ப்பம் அவகாசம் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் இல்லை அப்படி என்றால் உடனே செய்ய வேண்டிய தீர்வு என்ன அடித்தல் மட்டும்தான் அது எதனை கொண்டு வரும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது என்னுடைய பொருள் நீங்கள் நிறைய வீடுகளில் பார்க்க சந்தேகமே இல்லை ஒரு பிள்ளையினுடைய பிழையான நடத்தை கோலங்கள் வெளிப்படுமாக இருந்தால் அதற்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பை பெற்றோர்கள் தான் எடுக்க வேண்டும் ஆசிரியர் அதற்கு பிறகுதான் ஆசிரியருடைய வேலை குழந்தையினுடைய பிஹேவியரை நடத்தையை நெறிப்படுத்துகின்ற வேலை ஆசிரியர் செய்ய வேண்டும் என்றால் பெற்றோரை விட அவர் கற்றவர் என்ற காரணத்தினார் ஆனால் குழந்தையினுடைய நல்நடத்தைகளை ஆரம்பத்திலிருந்து உருவாக்குகின்ற பொறுப்பு பெற்றோருடையது அதிலே கடுமையான தண்டனையை கொடுப்பார்களாக இருந்தால் அங்கு அவர்கள் குழந்தைகளை இழந்து விடுவார்கள் இதனை துஷ்பிரியமாக யாரும் பார்ப்பதும் இல்லை நீங்கள் சொல்கின்ற போது ஒரு சிறுவர் உளவியல் தொடர்பான ஒரு முக்கியமான பிரபலமான வைத்தியர் சொன்னார் ஒரு மாணவன் குரவானை ஹிஃபில் பண்ண போய் அங்குள்ள அதுக்கு பொறுப்பாக இருந்த மௌலவி அவர் ஹிஃபில் பண்ணாதன் காரணமாக அடித்ததன் காரணமாக அவர் குரவானையே வெறுத்து போனார் இப்போ அந்த செயற்பாடு அவரை குரவானிலிருந்து முழுமையாக தூரமாக்கிய ஒரு நிகழ்வை அவர் ஒரு தன்னுடைய நிகழ்ச்சியின் போது சுட்டி காட்டினார் குருவான் வெறுத்தால் பரவாயில்லை மொத்தமான ஆலிம்களை வெறுத்து விடுவார் அடிக்கின்ற ஆசிரியர் சமூகத்தையே வெறுத்து விடுவார் இந்த சமூகத்தையே வெறுத்து விடுவார்கள் பிள்ளை உங்களுக்கு தெரியும் வளர்ந்ததன் பிறகு சில பெரியவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் யாரோடையும் ஒட்ட மாட்டார்கள் நீங்கள் எங்கே கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டார்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரமாட்டார்கள் ஒதுங்கித்தான் இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய பாடம் பண்ணியிருப்பார்கள் பலரும் சொல்ல ஏன் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறீர்கள் எல்லோரையும் போல சகஜமாக பழகலாம் தானே இல்லை அவருடைய மனதில் ஏற்பட்ட வடு அவர் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னேன் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு குழந்த ஒரு பெரியவர் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றவர் அவருடைய சிறந்த ஆளுமையில் செல்வாக்கு செலுத்துவது அவருடைய சிறுபராய கால நிகழ்வுகள் தான் அது கடுமையாக ஒருவரை பாதித்திருந்தால் அது பெரியவரானதன் பிறகு அவர் அப்படித்தான் இருப்பார் நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல திறமையான பலர் இருக்கிறார் மிக மிக திறமையானவர்கள் ஆனால் யாரோடும் 
ஒட்டு மாட்டார்கள் அவர் தள்ளித்தான் நிற்பார்கள் காரணம் அந்த அளவு தூரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் பெற்றோரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சில சில நான் சில வீடியோக்கள் பார்த்தேன் முதுகு வெடித்திருக்கிறது பலருக்கு ஒரு ஒரு உம் ஒரு 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 தாயினுடைய தாய் கத்தியை அடுப்பிலே வைத்து ஒரு பெண் பிள்ளையினுடைய பெண் குறியிலே சூடு வைத்திருக்கிறார் இதனை எப்படி பார்ப்பது இதெல்லாம் கடுமையான தண்டனை இது உணர்வு ரீதியாக அவர்கள் அவுட் எனவே என்ன செய்வார்கள் என்றால் அவர்கள் கற்றலில் ஆர்வம் இருக்காது வணக்கத்தில் ஆர்வம் இருக்காது குரவான் ஓதுவதில் ஆர்வம் இருக்காது மற்றவர்களை பழகுவதில் ஆர்வம் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் லெக்கிங் குறைந்து கொண்டே போவார்கள் வாழ்க்கையில் பிடிப்பு இல்லாத மனிதர்கள் மொத்தமாக வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இல்லாதவர்களாக மாறுவது இதற்கு காரணம் யார் இதனைத்தான் பார்க்க அதற்கு தான் நான் சொல்கிறேன் பெற்றோர்கள் பாடசாலை சமூகம் ஏனைய மாலை நிற வகுப்புகள் அது தவிர ஏனைய நிறுவனங்களில் நடைபெறுகின்ற நிகழ்வுகள் இவைக சமூக சூழல் ஒரு பிள்ளையினை பாதிப்பை நீங்கள் அளப்பதாக இருந்தால் மிக சரியாக அளக்க வேண்டும் ஒன்றில் ஒரு ஆப்ஷன் வீடு அடுத்த ஆப்ஷன் பாடசாலை அடுத்த ஆப்ஷன் மாலை நேர வகுப்புகள் இப்பொழுது சொல்வதாக இருந்தால் அது தவிர ஏனைய மதரசாக்கள் ஹிஃபுல் இந்த இடங்கள் எல்லா இடத்திலையும் தட்டி பார்க்க வேண்டும் எங்கு பிள்ளை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவசரமாக முடிவெடுக்கக்கூடாது அப்பொழுதுதான் சரியான தீர்வை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு வழங்க முடியும் நல்ல ஒரு முக்கியமான தலைப்பினூடாக நல்ல பல ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை இதுவரை எங்களோடு பரிமாறிக்கொண்டீர்கள் சிறுவர் உளநலம் என்ற தலைப்பின் கீழ் சிறு சிறுவர்களோடு தொடர்பான துஷ்பிரயோகம் என்ற பகுதியில் உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகம் எவ்வாறு அமைகின்றது என்ற என்பது பற்றிய சிறப்பான கருத்துக்களை வழங்கிய அஷேக் கமால் இஸ்லாஹி அவர்களுக்கு ஜசாக் முல்லா ஹைரன் மீண்டும் ஒரு அகமும் புறமும் நிகழ்ச்சினூடாக நேர்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுகின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தும்